ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ ಮಹೇಶ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿ ಟಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿ ಸಿ ಎ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಡು ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈ ಟೈಮು ನಿಮ್ಗೆ ರಜಾ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ದಸರಾ ರಜಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಏನೇ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಅಮ್ ನಿನ್ನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರಜಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಜಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನು ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಥಿಯರಿ ಬರೀತೀರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋವಂಥ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಬಿ ಎ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯ ಡೆಮೋ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಥರ ಮೊದಲನೇ ಪೇಜನ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬಿನೋ ಬಿ ಎನೋ ಬಿ ಕಾಮ ಬಿ ಬಿ ಎಮೋ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಸೆಮಿಸ್ಟರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರು ತರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರು ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಈಗ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿ ಕಾಮು ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ಮು ಬಿ 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 ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೇಮ್ನ ಯೂಶಲಿ ನೇಮ್ಗೂ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರೇ ಸಪ್ರೇಟು ನೇಮೇ ಸಪ್ರೇಟು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಒಂದೇ ಥರ ಒಂದು ಸಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಡೆತ್ ತನಕ ಅದೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇಲ್ವ ನೀವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಡಮ್ನು ತರಬೇಕು ನೀವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಸಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೇಮ್ನ ಸಾಧ್ಯ 
ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿನ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ನಂಬರು ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಪೇಜಸ್ಸು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪೇಜಸ್ನೂ ಏ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಇನ್ಯೂಸಲೇಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸೀಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪೇಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪೇಜ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪೇಜು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪೇಜ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಹಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಯೂಸಿಲೇಟರ್ ಗಮನ ತನ್ನಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಗಮನ ತಂದಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಪಿನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಳೆಗಳು ಎರಡು ಲಾ ಎರಡು ಆಳೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಳೆನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ ಕಿತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆಳೆಗಳಿಗೆ ಗೆರೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಶೀಟ್ಸ್ನ ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡೋವರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ನ ಬರ್ ಬರೀಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಏನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಭೂತಯಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ಸ್ತಾ ಹೇಳಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತೊಂದಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಭೂತದಿಂದ ನಾವು ಈಚೆ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎರಡು ದಿನ ಅಂತ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಪದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗದಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬರಿಬೋದು ಗಾಬರಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನೇ ಬರೆಯೋಕೆ ಆ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದರೆ ಏನೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾ